festgehalten. So. Jawohl. Haben wir es jetzt, gell? Ein bisschen runter vielleicht was? Aha. Ist das drin? Ja. Ja, ja. So ist gut. Wunderbar. So. Gut. Video ja, läuft jetzt. Jetzt. Kamera läuft hinten mit Stativ und das soll man vielleicht eine Seite einstellen mit der Kamera machen, wäre das besser. Da haben wir zwei verschiedene Einstellungen. Machst du das dabei? Ja, ich schaue mal, dass die Kamera da rüber Schau mal, geht. Ja. Dass wir das auch festhalten. Okay. Darf ich dir das geben? Das geht so auch, oder? Das geht gleich viel tiefer. Also wir warten jetzt nur kurz, bis die Kamera da steht. Ja, damit ja, 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 fix. Schon Ruhe ist und dann. Legen wir voll los. Du kannst ja schon mal die Augen zumachen und das Zielfeld aufladen. <lacht> ah ja, super. Perfekt. Fantastisch. Okay. Also jetzt haben wir da ein Treffen für holistische Gesundheit. Was ist jetzt eigentlich Gesundheit oder was ist denn Heilung? Denkt mal jeder so vielleicht für sich drüber nach. Was ist Gesundheit, was ist Heilung? Ist Gesundheit vielleicht ein bisschen der Seelenweg? Deine Seele hat sich einen Weg ausgesucht. Um Sachen auf der Erde zu lernen. Wenn wir uns von diesem Pfad... Wenn wir uns von diesem Pfad immer weiter entfernen, dann gibt uns der Körper oft Signale, in Form von Krankheit, in Form von Schmerzen. Und irgendwie liegt es dann in der Aufgabe von jedem Einzelnen, das wieder zu korrigieren und sich wieder auf den Pfad der Seele zu begeben. Genauso kennt vielleicht jeder das Sprichwort, Gedanken erschaffen die Realität. Oder Energie folgt der Aufmerksamkeit. Denk mal kurz über das nach, was bedeutet es, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Im Universum ist unendlich Energie. Jedes Atom kann man spalten. Unendlich Energie ist um dich herum. Unendlich dieser Schaffensenergie, dieser Schöpferenergie. Und dein Bewusstsein lenkt diese Energie. Schau mal, was passiert, wenn du denkst. Stell dir mal einen Ort vor am Strand. Ein schöner Sonnentag. Ja, das Meer rauschen. Jetzt bist du mit deiner Aufmerksamkeit am Meer. Deine Energie fließt dorthin. Und er schafft diese Zukunft, diese Realität. Und jetzt flieg mal vom Meer zurück. Geh in deinen Körper, in deinen Kopf, ins Zentrum hinein. Schließ mal deine Augen. Beobachte. 
beobachte sein Kopfzentrum, die Zirbeldrüse. Sein drittes Auge. Vielleicht siehst du eine kleine leuchtende Kugel. Atme in diese Kugel hinein. Sie leuchtet heller und heller. Er strahlt jetzt deinen ganzen Kopf. Und alles, was sie erstrahlt, ist entspannt sofort. Dein Gehirn an allen Stellen. Vorne, hinten. An den Seiten. Oben. Dein Wahrnehmungszentrum strahlt jetzt noch heller. Dein Kopf leuchtet wie eine Glühbirne. Entspann die Stirn. Sie ist ganz glatt. Entspann die Schläfen. Lass die Gedanken und die Sorgen alle los. Zieh sie nun von dir ab, in die Erde hinein. Dann entspann mal die Kiefermuskulatur, jeden kleinen Muskel. Der Kiefer ist mit allen Muskeln im Körper verbunden. Führe dich mal da hinein und entspann Muskel für Muskel. Lass die Zähne ganz sanft aufeinander ruhen. Die Zunge liegt am oberen Gaumen. Unterstützt die Atmung. Entspann deine Augäpfel und die Lider. Entspann deinen Sehen. Entspann die Ohren und den Gehörkanal. Verbunden mit den Nieren und deiner Lebensenergie. Entspann die Nase und dein Riechen. Entspann dein Fühlen und dein Schmecken. Die Zunge geht bis in den Hals hinunter, hat ihre energetische Verbindung bis zum Herzen. Entspann mal die Zunge bis hinunter zum Herz. Jetzt leuchte von deinem Wahrnehmungszentrum in den Hals zum Kehlkopf. Entspann dein Sprechen. Das brauchst du jetzt nicht. Entspann die Nackenmuskulatur. Lass den Alltag los. Hier bist du in der Ruhe. Im Frieden. Leuchte mal in die Mitte deiner Brust und tief in die Mitte der Brust atmen, so tief du kannst. Du 
bisschen loslassen, den Oberrücken, die Brust, alle Organe im Brustbereich entspannen. Spür mal dein Herz folgt jetzt dem Rhythmus der Natur immer mehr und mehr. Deine Atmung folgt dem Herzen. Auch die Lungen entspannen. Bei jedem Ausatmen sinken deine Schultern tiefer und tiefer. Die Arme liegen. Hände liegen, die Finger liegen, ohne Bewegung, ohne Intention, ganz entspannt. Und leuchte noch weiter durch deinen Körper nach unten, langsam bis in den Bauch. Jetzt atme tief ins Zentrum vom Bauch hinein, so tief du kannst und loslassen, entspannen, entspannen die Bauchmuskulatur, besonders den Bereich um den Nabel. Entspann den Unterrücken, dort befindet sich dein Tor des Lebens, das öffnet sich jetzt. Chi von überall fließt in dein Tor des Lebens. Leuchte weiter durch die Hüfte, durch die Beine. Und durch deine Füße. Der ganze Körper strahlt jetzt in hellem Licht. Alles ist komplett entspannt. Entspannst, desto heller leuchtet dieses Licht. Es ist wie eine Kerze, eine Glühbirne. Die erhält jetzt den ganzen Raum. Deine Haut wird immer durchlässiger und verschwindet komplett. Du erhältst jetzt den Bereich um dich herum. Dein Licht verbindet sich langsam mit dem Licht der anderen, von Herz zu Herz. Gemeinsam. einen großen Lichtball. Der erhält jetzt den ganzen Raum. Das ganze Schloss leuchtet immer heller und heller. Spür, wie dieses Licht sich ausdehnt, Zelle für Zelle, spür auch der Zwischenraum zwischen den Zellen dehnt sich aus. Und 
langsam äh, leuchtet die ganze Umgebung. Verbinde dich mit all den Bäumen und Bergen. dem ganzen Wasser und der Erde, weiter und weiter in die Ferne, verbinde dich mit dem Horizont, verbinde dich mit allen anderen Lebewesen. dem Licht, das ganz hell in der Mitte der Erde leuchtet, die gesamte Erde ist ein riesiger Lichtball, wie ein Stern, wie eine Sonne, in alle Richtungen strahlt. wie sich die Lichtstrahlen im Universum ausbreiten. Sie verbinden sich jetzt mit den anderen Sternen und Planeten. in hellem Licht. Alle Zellen bestehen aus diesem Gottesteilchen. Es nennt sich das Hun Yuan Chi der Gesamtheit und der Einheit. Spür dieses Gottesteilchen, dieses Wun Yuan Chi. Der kleinste Baustein. versorgt mit Lebensenergie. Jetzt geh langsam zurück in den Körper, ins Zentrum von deinem Bauch. Nimm dieses Hun Yuan Chi mit dort hinein. Das folgt dir von allen Seiten. Füllt alle deine Zellen, deinen Lebensspeicher ganz neu auf. Entspann und genieße den Zustand. vom Bauch zurück. Jetzt strahlt dein Bauchzentrum wie eine kleine Sonne. Jeden Atem 
Atemzug wird diese Sonne heller und größer. Und seine Zellen werden durchblutet. Und werden daran erinnert, dass sie auch aus diesem ursprünglichen Chi bestehen. So verbunden sucht er jetzt eine Information, einen Gedanken, der für dich ganz wichtig ist, wie zum Beispiel, mein Körper und mein Geist sind völlig gesund und sieh das Bild Spür dich hinein, du weißt genau, wie sich dein Körper gesund anfühlt. Und verstärk dieses Bild mit einer positiven Emotion. Schick das ans Universum. Gedanken kommen, glatt wieder loslassen einfach mal vertrauen und hebe deine Hände ungefähr vor deinen Bauch und halte einen Skiball ganz automatisch Flächen sind entspannt. Jetzt verbinde diesen Skiball mit dem Zentrum in deinem Bauch oder einer anderen Stelle, die für dich ganz wichtig ist, wie zum Beispiel dein Herz. Spür dich hinein und such dir was aus. oder die Stelle vor, wie sie im Chiba leuchtet. Sie schwebt da und glüht in hellem Licht. Jetzt ganz langsam öffne deine Hände wie Saugnäpfe voneinander. Sie werden immer größer. Der Chiba wächst und wächst dehnt sich zusammen mit deinem Zentrum, deinem Herz oder was auch immer, übers Schloss hinaus, unendlich weit, über das ganze Universum. Du hältst dieses Universum zwischen den Händen. schließen. Die Hände gehen ganz natürlich zusammen. Die Aufmerksamkeit geht sofort in die Mitte vor dem Bauch und stellt sich dort ein Zentrum leuchtend vor. Je mehr die Hände schließen, desto mehr leuchtet dein Zentrum. Entspannt. Und langsam wieder öffnen. Ausdehnen. Stell dir vor, alles was es gibt, alles was ist, Ich 
the Fundamental Chi Bar. in deinem Bauch. Halte jetzt den Chiba. Und hebe ihn jetzt vorm Körper nach oben. Bis über den Kopf. Atme vom Zentrum, vom Universum den Chibal durch den Kopf durch die Mitte der Brust bis ins Zentrum vom Bauch verbinden sich die Orte der Entstehung du bist das Zentrum vom Universum Entspann die Schultern und senke die Ellbogen. Die Hände folgen natürlich. Gehen ganz knapp vorm Gesicht vorbei. Stell dir mal vor, ganz lange Chi-Finger gehen einfach durch den Körper durch. Sie kämmen durch alle Schichten durch alle Zellen, gehen weiter beim Hals, den Schultern und dem Bauch, streife auch durch die Beine, und die Hände seitlich öffnen, ganz ausstrecken und anheben. Ein riesen Chiball. Auf unser Chi-Feld umarmt. Und genießen. Atme durch den Chiball. Dann wieder ausgießen. Wie eine Chi-Dusche. Jede deiner Zellen. Und die Finger
Finger kämmen durch und reinigen die Informationen. Qi im ganzen Körper kann komplett frei fließen. Alle Organe entspannen, werden mit Qi genährt. Ein letztes Mal die Hände ganz ausstrecken. Und stell dir mal vor, es wachsen jetzt tausend Qi-Arme von allen Seiten aus der Brust. Millionen. Ja. Die heben jetzt zusammen mit dir ein 360 Grad Qi-Ball. Verbinde den Chiba mit dem ganzen Universum. Und dann wieder ausgießen. Wie ein Chi-Regen. Alle deine Zellen. seitlich auseinander und dann ziehe sie langsam nach vorne, sammel alles Qi vom Universum und vom Qi-Feld und führe dann die Hände langsam zurück zum Bauch. Spür mal alles, folgt dir dort hinein. Dann lege die Handflächen auf den Nabel. Nimm die Hand als erstes, die sich für dich gut anfühlt. Und dann schlag noch kurz im Zentrum vom Bauch. Bestätige nochmal deine Information von vorher. Zum Beispiel mein Körper und mein Geist sind komplett gesund. Dann lass den Gedanken los. Lass die Hände los. Die sinken langsam nach unten. Lass die Mundwinkel los, die gehen langsam nach oben. Und wenn du möchtest, dann lass deine Augen wieder los. dürfen sich öffnen. Sei dir mal bewusst, Licht ist auch Qi. Es fliegt den ganzen Tag zu dir. Auch wenn jemand mit dir redet, es ist Qi, das kommt zu dir. Du kannst dich entweder durch den Alltag bewegen und dir denken, du wirst älter und älter. Oder du absorbierst die Momente, du wächst an diesen Momenten. Auch dein Chi wächst an diesen Momenten. Und 
Schultern und die Augen öffnen und sich frei bewegen. Strecken und dehnen. Kommen wieder im Hier und Jetzt an. Also das war jetzt mal eine, vielleicht sogar eine der wichtigsten Hauptübungen aus dem Sinen Qigong. Das Lachi. kann man mit allen Gegenständen machen, mit allen Menschen, allen Orten oder Tieren oder Pflanzen. Und es ist echt schön zu beobachten, was die Kraft der Aufmerksamkeit alles erschaffen kann. Wir haben vorher geredet, was ist die Kunst der Heilung? Und wir haben gestartet am Strand. Man sagt oft, man soll nicht so in Gedanken verloren sein. Wenn du in Gedanken verloren bist in der Zukunft oder in der Vergangenheit, ist es wie am Strand. Du projizierst dorthin dein Bewusstsein, du projizierst dorthin deine Energie. Wenn du jetzt heilen möchtest, wenn du Gesundheit empfangen möchtest, dann richte einfach deine Gedanken in deinen Körper hinein, an die Stelle, die du heilen möchtest. Wenn dir gerade nichts Besonderes einfällt, dann richte deine Gedanken ins Zentrum vom Bauch. Dort wird die Lebensenergie genährt und verteilt sich dann automatisch an alle anderen Schichten, in alle Chakren, durch alle Dimensionen, wie dein inneres Feuer. Das heißt, dieses innere Feuer, diese Lebensenergie bekommst du von deinen Eltern mit, jeder von uns hat einen Speicher und der ist unterschiedlich voll gefüllt wie der Akku von einem Handy. Bei einem vielleicht 85%, bei einem vielleicht 110%. Für jeden sind das seine 100%. Man sagt, je älter man wird, desto weniger wird diese Energie und wenn sie aufgebraucht ist, dann stirbt man. Wenn du im Zentrum von deinem Bauch deinen Fokus und deine Aufmerksamkeit hältst, fließt die gesamte Schaffensenergie, das gesamte Qi, das du manifestieren kannst, direkt in deinen Körper zurück und füllt diesen Lebensspeicher wieder auf. Wir waren drei Monate in China in einem Tempel mit Qigong-Lehrern, haben jeden Abend eineinhalb Stunden in stehender Meditation Energie im Bauch gesammelt. Die Lehrer haben zu uns gesagt, wenn man das jeden Abend macht für eineinhalb Jahre, dann kann man ohne Probleme 300 Jahre alt werden. Die Aussage war, die Qigong-Lehrer haben früher in alten Zeiten Qi so lange gesammelt und sind irgendwann asketisch in den Wald gegangen, haben sich dort quasi dematerialisiert. Das heißt, der alte Glaubenssatz der Lebensspeicher ist irgendwann aufgefüllt. Das ist so nicht ganz richtig. 
Wir haben mit eigenen Augen beobachten dürfen, was passiert, wenn eine Frau mit neun verschiedenen Krebsorten im Hals einen Monat lang diese lachi übung macht, sich dann vor allem hinstellt und sagt, mein Hals ist jetzt komplett frei. Wir haben beobachtet, wie eine Rollstuhlfahrerin einfach die Übungen mit den Armen mitgemacht hat, mit den Beinen, hat sie einfach die Bewegung visualisiert. Dadurch hat sie den Fluss der Lebensenergie in ihren Beinen wieder aktivieren können, konnte sich nach einem Monat genauso dehnen wie wir. Viele Menschen waren mit uns dort und haben die Lehrerausbildung eher wie ein Retreat behandelt. Und wir, da wir da recht jung waren, haben vielleicht nicht so viele Krankheiten wie alle anderen, die dort waren. Aber tief in die Schichten des Körpers und des Bewusstseins hinein vielleicht emotionale Traumata lösen dürfen. Und ganz, ganz viel Qi sammeln dürfen. Ich wäre jetzt gerne mit euch, mit allen Menschen auf der Welt teilen möchten. Vielleicht auch eine kleine Erfahrung direkt von mir. Mein Knie, mein Kreuzband, war vor China halb durchgerissen, fast ganz. Und die Ärzte, ich war bei vier verschiedenen, haben alle gesagt, es wird nie wieder so heilen, dass du Snowboarden, Klettern und extreme Sportarten machen kannst. Und es hat vier Jahre lang durchgehend geschmerzt und wehgetan oder dreieinhalb. Und in diesen drei Monaten in China ist, obwohl ich meinen Fokus nicht da gehabt habe, sondern bei mir, und das ist von ganz alleine einfach geheilt und seitdem habe ich keine Probleme mehr damit. Ein, ja, ein großer Gedanke von Johan Neo, von unserem Verein, war, dass wir festgestellt haben über die Jahre, es kann total heilsam sein, auf am schamanischen Ayahuasca-Retreat zu sein. Es kann total heilsam sein, sich richtig zu ernähren. Es kann total heilsam sein, die richtigen Bewegungen auszuführen. Und es kann total heilsam sein, die richtigen Gedanken zu denken, die richtige Intention auszusenden. Und was uns nach den Jahren des Forschens in allen Bereichen halt aufgefallen ist, dass es für unterschiedliche Leute unterschiedliche Wege gibt. Jeder findet sich vielleicht im Yoga oder im Qigong oder geht mehr Richtung Kampfkunst. Manche jonglieren oder tanzen. Genauso ist Kunst eine Form der Heilung. Musik oder Malerei, Menschen lösen sich total auf, wenn sie ihre Kunst ausführen. Und genauso ist ja Kampfkunst eine Kunst und beschäftigt sich damit den inneren Kampf gegen sein Ego, gegen sich selbst zu gewinnen und immer weiter zu wachsen. Es ist auch eine Kunst, keine Gewohnheiten zu haben und immer weiter an sich zu arbeiten. Und irgendwie haben wir entschieden nach den Jahren, es gibt da kein Besser und Schlechter, es gibt einfach nur unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Wege brauchen. Vielleicht hat jeder einen Weg für den Geist und einen Weg für den Körper, also die Bewegung. Und zusätzlich muss jeder seine Ernährung finden. Aber ganz egal, was es da für Methoden gibt oder was man für Hilfsmittel benutzen kann, dieses Tool vom Zinen Qigong, dieses La Chi, oder einfach nur das bewusste Verbinden mit dem Universum und das konzentrierte Energie sammeln an einem Ort, äh, ist uns als sehr hilfreich vorgekommen, einfach weil man keine Hilfsmittel braucht. Man kann überall im Wald 
ohne Strom, ohne Pflanzen, die man vorher zubereiten muss, ohne einen Schamanen, ohne einen Ort drinnen oder draußen, in der Nacht oder am Tag, unendlich Energie sammeln. Und wenn man sich dessen mal bewusst ist, ähm, glaube ich, verliert man vielleicht auch zum Teil die Angst vorm Tod. Man sagt, dieser Weg der Krieger, der Bushido, man muss die Angst vorm Tod verlieren. Wenn man in tiefere Meditationen kommt, ist es vielleicht schön drauf zu kommen, dass es da nicht unbedingt darum geht, ja okay, wir sterben, also alles egal, sondern das Bewusstsein lebt sowieso ewig und durchschreitet sowieso gewisse Zustände. Und je höher sich deine Schwingung vom Bewusstsein ausbreiten kann, desto besser kannst du dein Bewusstsein behalten, wenn du von Schicht zu Schicht gehst. Und aus vielen Schamanen, genauso aus Mexiko wie genauso aus Südamerika, genauso unsere Qigong-Lehrer aus China, komplett anderer Teil von der Welt, haben das Ziel, die Energie so weit, so lang zu sammeln, bis die Schwingung so hoch ist, dass man das Bewusstsein einfach über die nächsten Stufen mitnehmen kann. Und wenn man sich das mal als Ziel nimmt, dann kann man vielleicht so sagen, es gibt keinen Sterben, es gibt keine verschiedenen zwölf Dimensionen, es ist alles eine Dimension. Wenn deine Schwingung hoch genug ist, kannst du dich dazwischen komplett frei bewegen. Also, was der Flo gerade so schön gesagt hat zu diesen zwölf Dimensionen, ich denke, jeder von euch kennt das Symbol der Blume des Lebens. Und es gibt da ganz einen ganz tollen Menschen, den Unvalo Melchisedek, vielleicht kennen ihn einige. Der hat mehrere Bücher geschrieben über die Blume des Lebens und was die Blume des Lebens eigentlich für eine tiefere Bedeutung für die Menschen hat. Und ihr kennt sicher den ägyptischen Gott Tod. Ja, ja. der Hüter der Akasha-Throne. Genau. Und Tod hat in Atlantis gelernt, wie er durch diese zwölf Dimensionen reisen kann. Und zwar immer und jederzeit und ist um Planeten gereist, durchs Universum gereist, hat das gesamte Wissen über die Blume des Lebens, was ja ein Wissen über die Entstehung von Bewusstsein, von dieser materiellen Welt, von allen Schwingungen und allen Frequenzen und wer wir eigentlich sind, ist, hat er auch gesammelt in diesen zwei Büchern, drei Büchern, glaube ich sogar, die er geschrieben hat, Blume des Lebens 1, 2 und 3. Und aus dem Herzen leben. Und aus dem Herzen leben. Und die genau. Schlange des Lichts. Und die Schlange des Lichts hat er auch noch geschrieben. Und dieser Grunvalo Melchizedek hat in den, ich glaube, 80er oder 90er Jahren einen Alchemisten kennengelernt. Und dieser Alchemist hat im Anfang seinen Namen nicht verraten und irgendwann hat er ihm dann mitgeteilt, er ist tot. Er ist dieser ägyptische Gott, der seit Jahrtausenden durch dieses Universum geht und gleichzeitig aber auch sagt, es gibt keine Zeit. Und Tod hat sich entschieden, das ganze Wissen an Ton Valo weiterzugeben, damit er diese Bücher schreiben kann. Und ganz ein großer Teil, der sich jetzt eben auch gut mit dem überschneidet, was der Flo gesagt hat, von diesem Wissen ist, dass wir Menschen fähig sind, über höhere Dimensionen direkt Energie von oben in unsere Zirbeldrüse zu ziehen. Nicht mit Atem, sondern wirklich mit der Aufmerksamkeit. Und wenn wir über die materielle Ebene transzendieren, vielleicht kennen es manche sogar aus meditativen Zuständen, wo man sich dann denkt, hey, ich habe jetzt nicht geatmet, wie lange war das jetzt? Dann brauchen wir eigentlich nicht mal mehr zu atmen, weil wir wirklich... Wir werden geatmet. Wir werden geatmet. Wir sind diese reine Energie, die sich immer im Hier und Jetzt befindet. Und wir müssen eigentlich gar nichts machen. Wir müssen nicht irgendwo hinkommen oder irgendwo her. Wir sind schon da. Wir immer. sind schon göttlich. Wir sind genau das, was wir sein müssen und sein dürfen. Also viele Leute laufen oft, oft durchs Leben und wollen irgendwo hin irgendwas erreichen. 
und zu, ich will das machen, damit ich dann vielleicht irgendwann das und das. Es ist schon so. Und wenn man sich dessen bewusst wird, ganz tief in sich drin, durch Übungen, durch Lachi, durch Qigong, durch Kunst, durch alles, was der Flo auch vorher beschrieben hat, dann tritt die Heilung eben auch ganz automatisch ein, wie auch bei meinem Knie. Ich bin da nicht hingefahren und habe gesagt, ich fahre da hin, um mein Knie zu heilen. Ich bin hingefahren, weil ich Qigong-Lehrer werden wollte. Und mein Selbst, das, was ich bin, hat sich erinnert, hey, eigentlich ist mein Knie Bewusstsein. Es kann nicht kaputt sein. Und dann ist es von ganz alleine geheilt. Und das ist der Grundsatz, dieses, was wir in allem, was wir gelernt haben, von Kampfkunst, Qigong, Yoga, Schamanismus, Frequenzheilung, alles, womit wir uns beschäftigt haben, sehen wir immer nur diesen einen gemeinsamen Nenner. Du bist es bereits, es ist immer dasselbe und eigentlich musst du nichts machen, außer dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist, im Hier und Jetzt, mit dir selbst verbunden. Genau. Zu entdecken, zu entfalten, das, was bereits da ist, zu öffnen. Genau. Und das ist eben mal so interessant. So wie wir es jetzt gemacht haben im Qi-Feld, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt bewusst rein und wir schaffen auch einen Raum, wo wir so verbunden sind, dass sich alles öffnen darf und jede Zelle den Raum bekommen darf, die ihm zusteht. Genau in dem Raum kann sich auch was lösen. Es ist eben so spannend, dass das Qi, so wie der Flo das beschrieben hat, dieses Gottesteilchen, dass Materie und Geist verbunden sind. Das heißt, in dem Moment, wo irgendeine Blockade entsteht, im Geist, kann sich die auch im Körper manifestieren und umgekehrt. Und genau in dem Zustand, wo wir dann sind, darf sich das lösen, weil es eben den Raum kriegt, sich wieder auszudehnen. Und da ist eben auch genau die Brücke. Weil manche Schamanen schaffen das eben mit gewissen Pflanzen, wo der Raum entsteht. Die können eben auch die Energie lesen, das Energiefeld, wo diese Blockaden drin sind, ähm, eben in der Kampfkunst ist ja auch interessant durch die Übungen. Und man sagt auch, eigentlich hängt man sich selber an die eigenen Blockaden auf. Also wenn ich jetzt einen Handgelenkdrehhebel mache, dann kann es ja nur irgendwo anhaften, wo ja eine Blockade ist. Deswegen sind ja die Meister, wenn sie viel trainiert haben, sind zwar nicht mehr, wenn sie alt sind, kräftig, aber sie sind dafür ganz frei. Das heißt, sie können sich leichter in Raum und Zeit bewegen, so wie sie sich wie sie sich mit ihrem Geist materialisieren, im Gegensatz zu vielleicht eher noch jüngeren, kräftigeren, aber mit mehr Anhaftung und mit mehr Blockaden. Und das ist der gemeinsame Kreis, den wir bei Juaneo eben auch schaffen, den Raum, das zu transformieren. Wenn wir es bei Juaneo sagen, das ist die Triade, die Triade von Juaneo. Und weil die drei Burschen zusammenhalten, Zusammen tun, zusammen machen, Handschlagqualität gleich miteinander, geht es noch vor. Wenn es streiten, wird es streng. Wenn sie sich ablenken lassen, funktioniert es nicht. Aber sie sind diejenigen, die der Liebe dienen und die Liebe auf Erden verbreiten wollen. Und das haben sie im Verein gegründet, der You are Neo heißt. Das heißt, du bist Neo, du bist neu. Um die Menschen daran zu erinnern, dass jeder jedes jetzt neu sein kann. Es ist alles hier. Der Raum ist hier. Der Raum der Heilung ist geöffnet. Ich selbst habe es erfahren, wie es geht. Da drüben sind schon zwei, die sich zu Wiener kuscheln. Ich weiß nicht, wie man das so sagt. Die Gondoline voll geöffnet und sich lieben sich einfach nur. Der Kuschelraum ist noch frei. Ja? Nur, wie auch immer. Jeder ist willkommen. Jeder darf tun, was er will. Solange es der Liebe dient. Das ist uns wichtig. Ja. Und was ich noch sagen möchte, es gibt hier vorne die Schlosskasse. Also wenn jemand rausgeht, da ist ein Schlitz im Tisch drin mit einer Lade. Die Lade ist nicht verschlossen, weil wir vertrauen. Ja. Und dann werden wir am Ende sehen, ob in der Schlosskasse was drin ist oder nicht. Wenn nichts drin ist, dann wissen wir, wir werden mit dem nicht mehr weitermachen. Wenn so viel drinnen ist, dass jeder zufrieden und glücklich nach Hause fahren kann, dann werden wir es vielleicht wieder machen. Das nächste wird ganz anders sein. Im Hier und Jetzt. Diesmal haben wir ein Programm. Und ich bin dankbar dafür für den ersten Beitrag des Qigongs. 
Ah, ich hätte so viel noch dazu, dazu zu sagen, weil ich habe mein, mein Schießerblick angesprochen. Gell? Das, die Bücher habe ich vor 15 Jahren gelesen. Vor 15 Jahren habe ich sie gelesen. Und ich bin meistens schon in der geistigen Welt unterwegs und nicht dort zu Recht im Moment gerade in der 13. 13. Dimension, weil dort ist er jetzt momentan gerade inkarniert. Dort ist jetzt der Hüter Kascha dran und das ist jetzt in der 13. Dimension. Und man hätte gerne wieder auf die Erde niederkommen. Und wenn du da ein Festival hinkriegst, dann wird vielleicht dort auf die Erde wiederkommen. Das hat er mir jetzt gerade gesagt, auf der Kascha gerade. Ich kann nichts dafür, ich höre zu, was er sagt. Für manche mag es als Blödsinn erscheinen, aber dort möchte ich gerne wieder auf der Erde kreieren. Aho, und da kommt euer Hassi. Ja, wenn ihr trotzdem schon. Viel Spaß noch. Ich werde so fleißig Kinder kriegen, oder? <lacht> Schauen wir mal. Ja, ist schon so viel ja. Und wie der Hannes noch gesagt hat, wegen Lua Neo, wenn das näher interessiert, der Andi im Büro ähm, schickt euch auch gerne Auskunft, wir natürlich auch. Wir haben eine Website geschaffen, unser Projekt The Art of Freedom, wo wir eben diese Sachen, die wir jetzt äh, so besprochen haben, praktizieren und zur Verfügung stellen. Wir haben auch eine Online-Akademie äh, gegründet, die ist jetzt im Wachsen. Da kann man eben auch teilnehmen. Ähm, genau, Infos gibt es bei uns, beim Andi. Unsere Visitenkarten liegen auch. Da kommt man auch zu The Art of Freedom. Und wer ein Baumhausprojekt bauen will, der soll sich beim Andi anmelden. Gell? <lacht> beim Andi anmelden, der ist das Baumhausprojekt in Wildon. Dankeschön jetzt, wir brauchen fleißige Hände. Aho.